Kamis lalu, pelakon penyanyi dan usahawan popular Nurni Lofa telah membuka butik jenama tudungnya yang pertama di sebuah pusat membeli belah tiga terbesar di Malaysia. Wah, wah. Dan pastinya, ini satu lagi pencapaian yang boleh dipanggakan. Tahniah. Nilofa. Saya dah ada beberapa store sebelum ni tapi ni adalah store pertama yang kita mengikut the new branding. Kita kan baru rebranding pada awal tahun 2020. Hari ni juga merupakan hari kita meraihkan ulang tahun Nilofa yang ke-6. Walaupun keadaan agak sukar pada ketika ni ni, saya rasa kami masih lagi berjaya pertahankan brand ni despite challenges yang kita kena hadapi ketika COVID-19. Macam you kata, di kala tengah pandemik COVID-19 ni, Nilofa mengambil risiko untuk membuka butik ini. Di kali pandemik ini ramai yang orang kata perniagaan mereka tak dapat diteruskan Jadi mungkin apa yang membuatkan you mahu membuka butik ini Ini merupakan percaturan adik saya sendiri Di mana dia yang came across this offer Bila kita tengok balik Kami rasa ini satu peluang yang tak boleh kami sesiakan Dalam setiap situasi ataupun keadaan yang sukar tu Mesti ada peluang di mana kita boleh grab This is it for us Opening up a new store with a new branding Dan juga tidak membawa mana-mana pekerja You know what I mean This is another achievement yang saya dan tu juga rasa bersyukur dan bangga Tadi ketika Sidang Mida kan You mengatakan bahawa produk jenama you telah terjual lebih 10 juta helai. Kongsikan apabila you mendapat sokongan sebegitu. Of course, saya tak sangka lah daripada perniagaan yang kecil kita mulakan dekat rumah tu sampai boleh jadi ada banyak kedai dan juga proper office lot untuk kami bekerja. Disebabkan rezeki dan lufan ni jugalah saya dapat beli rumah-rumah dan juga the things that I have right now is because of punca rezeki daripada sini. Saya harap moving forward ini menjadi punca rezeki yang baik yang diberkati. Saya pasti orang di luar sana ingin tahu apa yang sedang tular sebelum ini yang mana tentang hubungan you bersama Haris Ismail seorang penceramah bebas kan perkara ini bermula apabila kakak you Nabila telah membuat naik satu video di IG story-nya melihatkan you dan juga Puris dengan bentuk love di tengahnya dan ramailah membuat spekulasi sebelum ini Lofa pun ada menjawab persoalan ini jadi mungkin kali ini apa agaknya jawapan konkret Lofa tentang hubungan you bersama dengan Puris yang emoji love tu seperti mana yang ramai tahu Nabila ni memang sangat playful kan Lofa pun tak sangka dia nak upkan story macam tu sekali tapi bila dia buat tu saya pun tak boleh nak marah sangat sebab knowing them kacau mengacau ni memang ada daripada dulu pun tapi kita pun tak pernah ambil benda tu sebagai benda yang serius saya tak nak lah cakap lebih benda ni because benda yang tidak ada apa-apa saya tak nak ada apa-apa kan saya tahu ramai yang nak tunggu jawapan post status dan sebagainya tapi saya juga nak minta anda semualah supaya tidak bagi tekanan kepada benda ni nanti <laughs> jadi benda lain yang tak elok ketika perkara ini viral kan ramai yang macam komen-komen dekat bawah video yang tular itulah yang mana ramai yang macam mendoakan ada juga segelintir yang macam Alah sebenarnya diorang dah bertunang dah pun Jangan. Apa? Oh, dahsyat diorang kat luar sana lebih tahu daripada Nilofa Komen Nilofa pula apabila ada yang mendakwa hubungan you bersama dengan Puris Lebih daripada seorang rakan Semua kena percaya tentang ketetapan Allah tu Maksudnya walaupun korang duduk gembar-gembur Yang paling utama sekali kena percaya tentang ketetapan Allah Di mana saya berjodoh dengan siapa nanti at the end of the day That's why saya tak nak bingit sangat Because I pun tak tahu I don't want to say much about this Saya cuma minta semua doakan yang baik Saya sentiasa meminta agar saya dijodohkan dengan orang yang boleh memimpin saya treat me well, accept me for who I am itu yang paling penting sekali but kalau nak layan apa yang orang cakap ni memang takkan habis and I've been in this situation beberapa kali dah pun most of the outcome memang tidak baik maksudnya adakah you tidak menolak kiranya ada jodoh bersama dengan Puris macam mana nak tolak jodoh? you tell me macam mana nak tolak jodoh ketentuan Allah bila Allah kata ok inilah jodoh ataupun nilai yang akan bersama yang dah ada pun nama di rumah first then itulah jodohnya bila perkara ini menjadi tular tiba-tiba muncul satu individu ataupun satu pihak ini yang mendapat bahawa beliau adalah bekas teman wanita kepada Haris Ismail dan beliau mengatakan bahawa beliau putus selepas 5 tahun bercinta selepas muncul orang ketiga dan ramai membuat spekulasi yang mengatakan bahawa you adalah orang ketiga itu you menjadi punca keretakan hubungan mereka komen lofa sikit dahsyat dahsyat macam dia cerita Akasia dah ni macam like complete plot and scene semua I've heard lah saya ada dengar sedikit sebanyak tapi saya tidak mencari dan membaca dan menonton mana-mana kerana saya tidak mengenali individu-individu yang diperkatakan saya pun tak nak nak mengacau fikiran saya dengan benda yang tidak patut. Apa yang saya tahu, saya tak ada kaitan. Dan ini bukan my problem ataupun hal saya. Saya minta maaf lah saya akan cakap macam ni because saya rasa perlu untuk orang tahu juga kalau knowing me, saya memang tidak akan masuk campur dengan benda-benda yang tidak enak macam ni. Selain daripada itu kan sebelum ini, Nilofa pernah memuat naik satu video di IG story kan mengenai you memakai stokin, ah. something macam tu kan. Dan uh, pihak itu, maksudnya pihak yang mendakwa beliau adalah bekas kekasih kepada hari didakwa telah mengatakan you hipokrit dan beliau pun telah meminta maaf tentang perkara itu mengatakan bahawa beliau 
kau bersalah kerana menjudge you. Komen you sedikitlah. Hebat cerita ni. <laughs> saya dalam industri ni 10 tahun. Hari-hari saya menerima kecaman, komen yang gitu tu dah menjadi satu lumrah hidup ataupun kebiasaan dah. At first mungkin sukar untuk saya terima tapi kalau setakat satu orang individu yang nak komen tentang keikhlasan saya menyarungkan stalking tu, saya rasa benda tu tidak akan mencentik saya lah. Saya maafkan semua yang kata buruk ataupun yang menilai saya sebaliknya semua tu. Saya tak letak dalam hati dan saya tak ambil serius pun. Saya nak bersangka baik kepada mereka semua because they don't know me. Mereka tak pernah bercakap, tak pernah jumpa pun mungkin. They can say anything and everything. Mereka judge based on apa yang saya tunjukkan. Itu pun salah saya juga. Maksudnya expose sama saya too much industri, share tentang kehidupan saya on Instagram. Datangnya komen-komen tu daripada silap diri saya sendiri juga. Saya hanya berharap bila saya tunjukkan benda yang baik, I hope orang mengambil dengan baik lah. I want to be positive lah. Terakhir apa yang Nilofa ingin katakan kepada peminat-peminat di luar sana, kepada orang-orang penonton di luar sana yang pastinya sentiasa mendoakan you dan sentiasa mendoakan juga yang baik-baik tentang hubungan you bersama dengan Haris Ismail yang mana mahukan pengakhiran yang baik buat kalian berdua. Obviously to my fans saya cakap benda ni always melalui melodi terima kasih banyak-banyak. Sokongan, doa dan sebagainya. Kepada mereka yang mendoakan saya dengan sesiapa sahaja. Doa tu bila orang doakan saya kan doa yang baik, Alhamdulillah tapi bila orang cuba nak more than that nak pressure, nak satukan kan nak buat kerja Tuhan ni, kita take a step back of course saya nak share my big news tentang getting married ni something yang saya nanti-nantikan dah lama dah. Doakan supaya saya sampai ke tahap itu untuk saya sharekan news tu bersama dengan anda semua. Okay? Dengan melodi sekali ke? Okay? Of course dengan melodi sekali.